Hello! Bună! Sunt Iuli de la canalul YouTube English Engleză, iar acest video este o completare la lecția video At the First Meeting, adică la prima întâlnire, și este al doilea dintr-o serie în care explicăm în amănunțime chestiuni gramaticale de pronunție și legate de sensul cuvintelor, pornind de la replicile personajelor din acea lecție video. În această a doua parte vom discuta despre diferitele tipuri de întrebări în engleză, vom prezenta câteva nume de țări pentru a ne familiariza cu pronunția lor și vom învăța o expresie utilă prin care putem întoarce o întrebare, adică putem cere interlocutorului să ne ofere aceeași informație pe care ne-o solicitase și el nouă. Va fi din nou, sperăm noi, o lecție densă, iar pentru ca lucrurile să fie cât mai clare, vom lucra pe o foaie de caiet, adică exact ceea ce puteți face și dumneavoastră urmărind acest material. Dacă veți face așa, la final, probabil foaia dumneavoastră va arăta în felul următor. Deci, o mulțime de informații utile. După cum probabil ați putut observa în lecția noastră at the first meeting, după ce... Doamna din imagine a răspuns Hello, my name's Maria. Nice to meet you. Domnul a continuat Nice to meet you too. Where are you from, Maria? Iar doamna a răspuns I'm from Spain. What about you? Acestea sunt replicile pe care ne vom concentra atenția în lecția de astăzi. Deci vă invităm să vă înarmați cu ceva de notat, de preferat culori diferite, pentru a reține cât mai bine informațiile esențiale și să-i dăm drumul. Vom porni în această lecție video de la replica bărbatului din dialog și anume Where are you from, Maria? Haideți să o rescriem. Where... Are you from Maria? Where are you from Maria? De unde ești tu, Maria? Dacă ar fi să traducem cuvânt cu cuvânt, where înseamnă unde, are ești, vă reamintiți verbul a fi la prezent din lecția anterioară, you, pronumele personal, To, from, de sau din Maria, Maria. Prima unitate a acestei propoziții este where. Întrebarea unde. Aceasta este una dintre așa numitele în engleză WH questions. Adică întrebări care încep cu WH. Acestea sunt Where Unde When Când What Ce Who? Cine? Why? De ce? Precum și how? Cum? Care, deși nu începe cu WH, se încadrează în această grupă a întrebărilor WH. WH questions. Dacă ați urmărit lecția noastră at the first meeting, la prima întâlnire, ați văzut că au apărut în această lecție, pe lângă formula where, unde, și întrebarea what, ce, care. De exemplu, am avut replica what's your name, care este numele tău, sau what sports do you like, ce sporturi. Îți plac, despre care vom vorbi în videoul următor. De asemenea, apare și întrebarea when, când, în formula when is your birthday, când este ziua ta de naștere. Apare de asemenea și întrebarea why, de ce, 
la un moment dat bărbatul întrebând Why not? De ce nu? În această lecție video însă să ne concentrăm doar asupra întrebării where și anume, așa cum apare ea în această propoziție, where este legată de acest from, de care o despart alte două cuvinte care de fapt sunt subiectul și predicatul acestei propoziții. Where from, haideți să rescriem aici, where from, s-ar traduce în limba română, de unde. Însă în engleză, de și unde nu sunt legate, ci între ele sunt intercalate subiectul și predicatul propoziției. În exemplu nostru, where are you from? De unde ești tu? Sau, dacă îmi dorim să întrebăm despre un el, vom spune Where is he from? Dacă vă reamintiți, verbul a fi învățat în lecția anterioară și pronumele he, el, învățat de asemenea în lecția anterioară. Și dacă tot am vorbit despre asta, haideți să vă propun un prim exercițiu în această lecție. Scrieți în 10 secunde cum spunem în engleză de unde este ea. Puteți vedea informații despre verbul a fi și despre pronumele personale în lecția noastră anterioară. Deci, pornim cronometrul. Ok, dacă răspunsul dumneavoastră a fost Where is she from? Înseamnă că ați răspuns corect. Deoarece where from de unde is este ea și where is she from însemnând de unde este ea. Apoi, la întrebarea bărbatului where are you from Maria, răspunsul doamnei, răspunsul femei este I'm from Spain. Haideți să-l notăm aici și să discutăm puțin și despre această propoziție. I'm from Spain. Deja sunt lucruri uh, cunoscute. I, pronumele personal, eu, m, sunt, verbul a fi, la persoana întâi singular, from, from, de sau din, Spain, Spania. Dacă ar fi să traducem cuvânt cu cuvânt, eu, sunt sau îs from din Spania. În limba engleză, Spania se spune Spain. Dacă tot am ajuns la nume de țări, haideți să enumerăm și alte nume de țări pentru a ne îmbogăți vocabularul și a exersa pronunția lor corectă. De exemplu, dacă vrem să spunem eu sunt din Germania, vom folosi cuvântul Germany. Deci să repetăm. I'm from Germany. Sau dacă vrem să spunem eu sunt din România. Vom spune I'm from Romania. Romania. Să repetăm. I'm from Romania. Dacă vrem să spunem eu sunt din Anglia, vom folosi England sau UK, Marea Britanie. I'm from England sau I'm from UK. Dacă vrem să vorbim despre Franța, vom folosi France. I'm from France. Dacă suntem din Statele Unite, vom spune US, United States. I'm from US. Sau, so, haideți să mai luăm un exemplu, Japonia. Japan. I'm from Japan. 
I'm from Japan, etc. Sunt, bineînțeles, multe alte exemple de țări. După ce răspunde I'm from Spain, doamna din dialogul nostru continuă What about you? Haideți să vedem ce este cu această întrebare. Să o stăm aici. What about you? What about you? Dacă ar fi să o traducem cuvânt cu cuvânt, aproape că nu are sens. What înseamnă ce sau care? About, despre, you, tine, tu sau tine. What about you? Însă, aceasta este o întrebare foarte utilă atunci când vrem să întoarcem întrebarea și să cerem interlocutorului aceeași informație pe care ne-a solicitat-o și el. What about you? Ar însemna tu, de exemplu, where are you from? De unde ești tu? I'm from Spain. Sunt din Spania. What about you? Tu? Deci am întors întrebarea. Dacă ar fi să traducem, ar mai trebui să mai adăugăm câteva cuvinte de legătură și traducerea ar fi ce pot să spui despre tine. Ce amănunte ne poți oferi despre tine? Alternativ, putem folosi în loc de what about you, pur și simplu you sau and you și tu. De exemplu, I'm from Spain. Eu sunt din Spania. You, tu. Sau, so, I'm from Spain, eu sunt din Spania. And you, și tu. Ok, deci în acest videoclip am vorbit despre trei aspecte utile și importante în limba engleză și anume întrebările WH, WH questions. Am prezentat câteva nume de țări, ceea ce în engleză spunem countries, țări. Și am învățat o întrebare utilă pentru a întoarce întrebarea interlocutorului și a-i cere și lui informațiile pe care ni le-a cerut el nou. What about you? Dacă doriți să vă consolidați cele studiate astăzi, vă invit la următoarea temă pentru acasă. Imaginați-vă un dialog în care cineva vă întreabă de unde sunteți, iar dumneavoastră îi oferiți răspunsul. Deci doar două replici pe care le puteți scrie în comentariile de sub acest video, iar eu, ca de obicei, voi, le voi citi pe toate și voi încerca să răspund cât mai repede cu putință. Vă doresc succes, good luck și vă mulțumesc pentru vizionarea acestui video și vă aștept la următoarele noastre lecții video. See you soon! Pe curând! Mm.